Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, let's do age problem. At ito ay sinesend sa isa sa ating mga followers. Pero, meron na akong sinichange lang. Yung A is 3 times as old as B. Sinichange ko kasi yung given niya dito... A is 3 times older than the age of B. So far, wala sa choices yung sagot dito. At hindi pa siya whole number yung sagot. So probably ito ay 3 times as old as. Magkaiba, magkaiba po yung 3 times as old as. Sa 3 times older than, ibig sabihin yan kung ano man yung edad ni B, 3 times older than, ada natin yan sa 3 times older than sa edad ni B mismo. Like, halimbawa, B or B minus 4 baron. Bayo, ba ngayon? Tapos kung anong edad niya 4 years ago man itong nandito. So, ganun. Kaya, iba, change ko na lang para masagutan natin na according pa rin sa nasa choices. Kasi baka naman, 3 times as old as yung tanong. Hindi naman siya nag-reply. So anyway, dito muna tayo mag-focus sa age problem na ito. Dalawa lang to si A at saka si B. Paano ba to uh, mas magandang sagutan? Maganda pa rin yung table method. So anyway, A is 3 times as old as B 4 years ago. In 4 years, the sum of their ages is 36. How old is B now? So ganito lang yan. Uh, si A, so let us uh, wait. Itong si A, si B. Now, kapag sinabing 3 times as old as B 4 years ago, so meron tayong minus 4, meron tayong now, at meron din tayong in 4 years, that means plus 4, ang future. Ang next natin gagawin, let B para sa edad mismo ni B. Kasi hindi natin alam kung ilan yung edad ni B, kaya mag-assign tayo ng variable. So, yung variable natin para sa edad ni B ay B lang din. Now, ang edad ni B 4 years ago, kung edad niya ay letter B, that means B minus 4. Now, 3 times as old as B 4 years ago, itong si letter A, yung edad niya now ay 3 times as old as and ito kasi yan, A is, ibig sabihin, now. Ang edad ni A, now, ay 3 times as old as B 4 years ago. Meaning, ito yung 3 times natin, yung B minus 4. Now, I hope nakasunod kayo dyan. Kasi dito sa next, in 4 years, the sum of their ages is 36. Ang 4 years dito, that is 3. B minus 4, i-multiply muna natin. This is 3B, tapos this is negative 12. Now, 4 years, in 4 years, ada natin ng 4. So, doon lang tayo sa like terms. Unlike yung signs, so, kunin natin yung difference at kopyahin yung uh, ito bang sign na may malaking value. Or, may utang kang 12, magbabayad ka ng 4, yung utang mo 8 na lang, that means negative 8. So, this is 3B minus 8. Now, ito yung edad ni A in 4 years. Sana nakasunod kayo na ito yung edad niya in 4 years, 3B minus 8. Anong ibig sabihin nito? Uulitin lang natin. Na yung edad ni A now, okay, ito yon. This is equal to 3B minus 12. Inadan natin ng 4 kasi in 4 years. Now, kailangan natin i-add muna yung mga like terms, which is yung negative 12 plus uh, 4, which is equal to negative 8. Kaya, ito na yung kabuan na 3B minus 8. Next, dito tayo sa B. Ang edad ni B in 4 years, kung ito yung edad niya now, add lang natin ng 4 plus 4. 4. So, ngayon, ang total daw sa edad nila in 4 years ay 36. I-add muna natin yung like terms. 3B plus B, this is 4B. 
Okay? Laging tandaan kapag walang nakasulat na coefficient sa isang variable, automatic mayroon yung 1 na coefficient. Next, may utang kang 8, magbabayad ka ng 4 yung utang mo, 4 na lang. Or negative 8 plus 4, that is negative 4. Next, ang total daw nito ay 36. So, para ma-isolate natin si 4B kasi kailangan natin yung value ni B, since itong si minus 4 ay pang minus siya dyan kapag ma-transfer pang add na siya dito. Now, we have 36 plus 4 and this is 40. We have 4B. Para makuha natin yung value ni B, since si 4 ay pang multiply dyan, pang divide na yan sa kabila. In other words, mag-divide ng 4 to both sides para makancel yan siya. Now, B equals 40 divided by 4 and that is 10. Now, yung tanong, how old is B now? Let B para sa edad niya now. At ang value ni B dito ay 10. Kaya ang sagot dito ay 10. Let's double check muna kung tama ba na 10. Okay. Ang value ni B ay 10. So therefore, kung ang value ni B ay 10, this is 3. Yung B ay 10 equals 8. 3 times 10, that is 30 minus 8 equals uh, 22. So therefore, 22 ito. 22. Next, ito naman ay uh, 10 plus 4. So this is 14. Kung i-add natin ang edad nila in 4 years, the sum is 36. Now, 22 plus 14, and this is exactly equal to 36. Backward pa tayo. Mag-double check tayo dito sa baba. So, ito ay 10 daw. So, 4 years ago, edad niya ay 10 minus 4, that is 6, 6. Tapos, Ang edad ni A now ay 3 times sa old sa edad ni B. So therefore, this is 3 times 6. This is 18. So 18 siya. 18 plus 4. That is 22. 10 plus 4. And that is 14. Now, kung i-add yan, this is equal to 36. Therefore, yung sagot nating 10 ay tama. Thank you for watching and all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.